Salut, dans cette vidéo, on va voir les vis d'Archimède, son utilité et son rôle. Vous pouvez apprendre plusieurs trucs sur la production de l'énergie électrique avec des micro-industries. Pour cela, je vais prendre l'exemple d'une vidéo qui explique très bien le rôle des vis d'Archimède. At the Utah Water Research Lab, engineers are testing a unique water-powered turbine. Les vis d'Archimède sont aussi appelés des pompes à vis ou, à, ou encore des vis sans fin. C'est un dispositif qui a été inventé par Archimède euh, lors de son voyage en Égypte. Ça permettait d'arroser le, le cours d'eau du Nil. Vous pouvez observer une deuxième vidéo sur l'utilisation des vis d'Archimède. L'un projet euh, qui peut me tenir à cœur, peut-être à l'avenir, je réaliserai des tels systèmes pour produire de l'électricité à bas coût. Ici, euh, on le couple directement au réseau pour alimenter en électricité. At the Utah Water Research Lab, engineers are testing a unique water-powered turbine modeled after the ancient technology of Archimedes' screw. This unique hydrodynamic turbine was developed by Percheron Power of Kennewick, Washington. Company principals Jerry Stralsund and Sharon Atkin say this type of hydro turbine has been installed in hundreds of locations across Europe, but so far there is only one in the U.S. The system was installed in a custom test rig inside the hydraulics modeling lab where lead engineer Dr. Michael Johnson and a team of engineers, technicians, and students spent the next few weeks performing tests. Unlike solar and wind power, hydro turbines offer round-the-clock energy so long as water is flowing. The company says the turbines are rugged and easy to operate and are proven to have very little impact to fish. The turbine being tested at the water lab is considered a prototype However, it can produce about 35 kilowatts. That's enough to power a ranch or several homes in the U.S. Larger turbines of the same design can be more than double the diameter and length of the prototype and produce more than 350 kilowatts.